Привет, друзья! Меня зовут Владимир Исаев, и сегодня у нас на обзоре комбо-усилитель для акустических гитар. Это Black Star Acoustic Core 30. Этот малыш-усилитель действительно очень компактный. Кроме того, он легкий. И кажется, что такое решение не может быть громким, но у него на борту два 5-дюймовых э, динамика по 15 ватт каждый. То есть он, на самом деле, достаточно громкий, чтобы я каждый раз, играя на нем здесь, хотел сделать его потише. А значит, он может озвучить довольно большую площадку. В компаньонах с этим комбиком сегодня Guild OM240CE, в нем э, пьеза от компании Fishman. Ну, так, для интересующихся. Э, куда идет? Из гитары провод ведет напрямую в комбик. Э, здесь два канала, два отдельных с двумя разными входами. Один чисто джек для гитары, второй комбинированный э, джек XLR, в зависимости от того, как вы хотите провести с комбиком вечер, играя одна, а, в одиночку на гитаре, вдвоем, может быть, на двух гитарах, или, например, если вы захотите, можно сюда воткнуть э, микрофон, э, не конденсаторный, только динамический, потому что здесь нет фантомного питания, э, и, соответственно, спеть через этот комбик, играя на гитаре. По-моему, классно. Ну и немножко про контроллеры на, на каждый из каналов. На канале, на котором есть только э, джек, который обозначен здесь инструментальный, э, есть гейн для регулировки громкости предусиления, высокие и низкие частоты, нет средних на этом канале, и два эффекта — хорус и реверберация. На канале с микрофоном и линейным входом, опять же, например, для клавиш, почему-то я их сразу не упомянул, э, Здесь есть кроме гейна еще и регулировка э, трехполосной эквализации, низкие, средние, высокие, э, зато нет хоруса. Хорус довольно распространенный на, для гитары эффект, и классно, что он есть хотя бы на одном из двух каналов, а ну, на канале, который чаще предназначен для, чаще всего, наверное, предназначен для микрофона, ну, нет хоруса и нет, не очень-то он тут и нужен. Давайте посмотрим, покрутим ручечки, что э, будет меняться. Итак. Да, просто я уже поиграл, но напомню на всякий случай. В данный момент включен и хорус, и ревер. Что будет, если я хорус уберу? А если я уберу еще и реверберацию? Хорусов здесь два типа. Это, скажем, более узкий хорус, то есть не такой бросающийся в глаза. И хорус немножко поярче и понасыщеннее, такой больше 80-е. Слышно, да, что звук так немножко чуть-чуть бьется. Кажется, что что-то происходит. Это и есть хорус. А, реверберация на максимуме звучит как-то так. Если у нас 
медленные красивые партии, возможно, есть смысл в том, чтобы прибавить ревер практически на максимум. Очень красиво звучит э, ревер, не перебивает игру на гитаре. Очень в меру. Классно, молодцы, ребята постарались, настроили реверберацию для акустической гитары. А, кроме того, что здесь еще есть? Здесь есть кнопочка, которая подписана как Enhance. В рекламных проспектах компании Blackstar подписано, что это просто звукорежиссер, встроенный в комбик, просто что-то нечеловеческое. На самом деле, естественно, надо слушать под конкретную гитару вместе с нашей, с звукоснимателем Фишман. Мне лично показалось, что звучит он странно. Вот без. Вот с. Соответственно, под другой тип звукоснимателя, я думаю, может быть такое решение зайдет гораздо лучше. Но, опять же, от, от гитары к гитаре никогда не угадаешь. А, что еще из важного есть у этого комбика? Ручка мастер, общая громкость для первого и для второго канала. Соответственно, громкость между двумя каналами регулируется а, индивидуальным гейном, ну а общая с помощью мастера. А, есть вход для фуд-свеча, видимо, для включения и выключения эффектов. А, есть вход для внешних аудиоустройств. Линейный выход. Кроме того, линейный выход есть еще и с помощью XLR на задней панели, что, безусловно, удобно, и на площадках часто э, забор э, звука именно XLR используют для того, чтобы доставить звук к звукорежиссеру. Это наиболее, скажем, э, наиболее правильный способ для передачи э, звучания комбика. То, как мы сейчас подзвучили микрофонами, скорее для того, чтобы показать, как... На самом деле звучит комбик именно, когда ты слышишь его со стороны. Кроме того, на панели прям расположен выход USB, и хочется спросить, зачем он здесь вообще, а он здесь для того, чтобы служить выходом э, у этого комбика как внешней аудиокарты. Да, его можно использовать как внешнюю аудиокарту, он выдает 4 канала. Первые два — это стереоэффекты с э, ну, готовый звук, третий канал — это директ-выход инструментальный. Четвертый канал — это директ-выход э, Mic Line. Соответственно, можно записывать и обработанный сигнал, и необработанный сигнал. Очень-очень удобно. Приятно, что они именно так решили реализовать запись с USB. Питается этот комбо с помощью своего собственного адаптера питания. К сожалению, нету встроенного аккумулятора или возможности питаться от батарейки, но, наверное, этот комбик и не был бы настолько легким в обратном случае. Друзья, а как вам по звуку этот комбик? Мне кажется, для своих габаритов и ценника очень прилично звучащий э, усилитель. Напишите там в комментариях внизу под этим видео, какой бы вы купили или выбрали, может быть, этот. Смотрите, какого он красивого цвета, как будто бы капучино. А, 
Ну и, конечно же, подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и поставьте нам лайк, да вы и сами все знаете. До новых встреч! 15 ватт, что делать его 30-ваттным ват, 30 комбиком. А что, блин, что это комбик, комбик, комбик? 30-ваттный. 30-ваттный, да. Угу. Угу. И кажется, что такой, э, такой усилок не может быть... А, да. э, достаточно громкие 30-ваттные звуки. Ужас. Что с русским языком? Как будто 6 часов снимаем.